ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലോങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു എലിപ്സ് വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് എലിപ്സ് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് മൈനർ ആക്സിസ് സിക്സ്റ്റി എം എം മേജർ ആക്സിസ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും മൈനർ ആക്സിസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതായത് മേജർ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് എ എന്നും ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ദെൻ അതിനുശേഷം മൈനർ ആക്സിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി അതായത് മേജർ ആക്സിസ് ലൈൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടിയിലും വരാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മൈനർ ആക്സിസ് ലൈൻ വരണ്ടായിരിക്കാം കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ മൈനർ ആക്സിസ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അതിന് സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സുകളും വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിടാം ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിടണം ആ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആക്സിസ് ലൈനും സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ ആക്സിസ് ലൈനും ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സുകളും പേര് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് ശേഷം എലിപ്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു കോളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനെയും അതേപോലെ തന്നെ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈനെയും ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടാണ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനെയും അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിന് അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും എത്രയായിട്ടാണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് അഞ്ച് എണ്ണായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും അതേപോലെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എ ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ കൂടിയും പാരല ലൈൻസുകൾ വരയ്ക്കാം പാര ലൈൻസുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ പാര ലൈൻസും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കാം വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഡാഷ് വരെ പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം പിന്നീട് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും സിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് സി വൺ ഡാഷ് സി ടു ഡാഷ് സി ത്രീ ഡാഷ് സി ഫോർ ഡാഷ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം അതിനുശേഷം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോ പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിടുമ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാരണം സി വൺ ഡാഷ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സി ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് സി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്തിടണം അതിനുശേഷം ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് സി ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വരെ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർ ഡാഷ് വരെ ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ആ ജോയി
അതായത് പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ ഈ മൂന്ന് ബാലൻസ് വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം അതായത് ടോട്ടൽ നാല് പോയിൻസുകളും മുകളിലേക്ക് എത്രയാണോ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിന് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് പി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് പി ടു ഡാഷ് അടുത്തത് പി ത്രീ ഡാഷ് ആൻഡ് പി ഫോർ ഡാഷ് നാല് പോയിന്റ്സുകളും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ ആൻഡ് പി വൺ ഡാഷ് പി ടു ഡാഷ് പി ത്രീ ഡാഷ് പി ഫോർ ഡാഷ് ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സിൽ നിന്നും ലൈൻസുകൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് വരച്ചിടാം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പി ഫോറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ പി എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അടിയിൽ വരുമ്പോൾ പി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പി സെവൻ ഡാഷ് പി സിക്സ് ഡാഷ് പി ഫൈവ് ഡാഷ് എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എലിപ്സ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ സി പി ഫൈവ് പി സിക്സ് പി സെവൻ പി എയ്റ്റ് ബി പി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പി സെവൻ ഡാഷ് പി സിക്സ് ഡാഷ് പി ഫൈവ് ഡാഷ് ബി പി ഫോർ ഡാഷ് പി ത്രീ ഡാഷ് പി ടു ഡാഷ് പി വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് എ ആ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയണത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എലിപ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും Thank you.